After each praying in their own tradition, the religious leaders once again gathered outside the Basilica of St. Francis of Assisi. The 500 participants heard the testimony of this woman who escaped from the war in Syria. She is from Aleppo and recalled how before the war, Muslims and Christians lived in peace. Aleppo, quando pronuncio questo nome, mi si stringe il cuore. Mi ricordo dove sono nata, cresciuta e dove mi sono sposata. The Ecumenical Patriarch of Constantinople said this meeting was not a simple commemoration of what took place 30 years ago, but it is a renewed commitment for peace. Non ci può essere pace senza rispetto e riconoscimento reciproco. Non ci può essere pace senza giustizia. Other speakers included Rabbi David Broadman, who survived the Holocaust, Muslim Dim Sayan Sudin Mala from Indonesia, the country with the most Muslims in the world, and also Buddhist Murakawa Tendai Zasu. The Pope was the last religious leader who delivered a speech. First, he explained the meaning of this meeting. Diverse sono le nostre tradizioni religiose, ma la differenza non è per noi motivo di conflitto, di polemica o di freddo di stacco. Oggi non abbiamo pregato gli uni contro gli altri, come talvolta è purtroppo accaduto nella storia. Senza sincretismi e senza relativismi abbiamo invece pregato gli uni accanto agli altri, gli uni then he warned thousands of people of faith about the danger of a special paganism, which infiltrates between religions through indifference to the suffering of others. È un virus che paralizza, rende inerti e insensibili, un morbo che intacca il centro stesso della religiosità, ingenerando un nuovo tristissimo paganesimo. Il paganesimo dell'indifferenza. The Pope pledged that no tragedy would be forgotten. He said that religious leaders give a voice to those who suffer, to those who have no voice or are not listened to. He also asked that religion is not used to justify war. Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa. Solo la pace è santa. Non la guerra. Il nostro futuro è vivere insieme. Per questo siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli della diffidenza dei fondamentalismi e dell'odio. Attendees shared in a moment of silence for all the victims of wars and then participated in signing a declaration for peace in the world. It was a commitment that was given to this group of children because the future that is built today will be their present.